Hej, jeg hedder Rune Skov, og jeg skal lige sådan kort fortælle om den her evalueringsmodel. Læringsstegn kalder vi den. En model, som man med fordel kan arbejde med i grundskolen, som skal arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab i sin undervisning. Det er en model, som især er god til at synliggøre læringen for eleverne og vise, at faglighed også har noget med kreativitet at gøre og relationer og vice versa. Den kan bruges på tre måder. Enten kan man printe denne her papirudgave ud, eller også kan man bruge selve billedet tættet. Og til sidst kan man bruge den ved at hente et billede og downloade den til en interaktiv tavle, så man kan skrive tavlen og gemme den som portfølje. Her er modellen. Sådan lige kort forklaret, så i midten af sagsfeltet, hvor man skriver emnet eller opgaven. Modellen består af tre rum. Der er et relationelt rum, symboliseret ved mennesker. Vi har et fagligt rum, symboliseret ved bogen. Og så har vi et idérum, symboliseret ved lyspærmen. Igennem de tre rum er der tre lag. Det eneste er planlægningslag, der hedder øh, værktøjslaget, symboliseret ved en hammer. Så har vi vækstlaget, som er symboliseret ved en blomst. Og aller yderst, så har vi erfaringslaget, som er symboliseret ved en rygsæk. Hvis vi tager et helt konkret eksempel, så kan vi tage øh, en femte klasse, som har en øh, projektuge, hvor de arbejder med historie og dansk, hvor temaet hedder Fortællinger fra torvet. Det skriver jeg i midten. Så vil jeg sætte mig sammen med mine elever, og så vil jeg bede dem om at sige, okay, nu i planlægningsfasen, hvad er det så helt konkret, I skal bruge for at komme i gang med det her? Hvilke værktøjer og metoder? Hvis vi hopper ud i det første lag i værktøjslaget i idérummet her, så kan det være, at de siger, at vi, vil, at vi skal arbejde med idéudvikling, så vi skal bruge brainstorm. Så skriver vi det på. Over i det faglige rum, der kan det være, at de gerne vil bruge bøger for at finde noget viden. Viden kan man også få fra for eksempel internettet, så det skriver de også på. Over i det relationelle rum, der skal de også skrive noget på, og der skriver de, at hvis de skal vende nogle bøger, så er det nok nødvendigt at få fat i en bibliotekar. Det kunne også være, at øh, der er en forældre i, øh, i gruppen, som de kan gøre brug af. Det kan være Jenses far, for eksempel. Han arbejder nemlig nede i byen. Sådan. Så forestiller vi os, at der går noget tid, og nu er ugen sådan godt i gang. Vi er måske henvendt til os onsdag der omkring. Så hopper vi ud i vækstlaget, så skal vi se, men hvad der så sket siden sidst? Vi starter i idérummet, hvor de så fandt ud af eleverne, at vi kom faktisk frem til nogle gode idéer, men vi var også nødt til at tænke lidt videre, så vi brugte for eksempel billedkort til at komme med gode idéer. Over i det faglige rum fandt vi ud af, at vi hørte faktisk noget i radioen, som vi kunne bruge. Der var en vigtig information omkring noget, der skulle ske nede på torvet. Og den information øh, omkring radio, den fik vi fra øh, Mortens mor. Så den relation, vi vil bruge. Og det gjorde jo så, at vi fik den idé til, at vi skulle skrive en artikel. Det vi så også fandt ud af, det var, at vi fik ikke brug for bøgerne, og vi var heller ikke kæmpe på biblioteket. Til sidst på ugen, torsdag og fredag, nu skal det evalueres, for det er sådan ved at være færdigt. Vi går ud i erfaringslaget i idérummet, der fandt vi sådan ud af, dels i elevgruppen, at de var rigtig kreative, de var gode til at komme med idéer. De var rigtig gode til at samarbejde, det skriver vi på. Og her er det jo vigtigt, at det er eleverne, der ligesom siger og erfarer, hvad det er, de har lavet og lært. I det faglige rum, der bliver man rigtig god til at skrive artikler. Der var noget med sproglighed. Og man fandt så også ud af, at man rigtig gerne vil skrive artiklen på engelsk. Så der kommer lige et sprog ind her. Samtidig op i det relationelle rum, der fandt vi egentlig ud af øh, i gruppen, at øh, det var svært det her med at få fat i nogle mennesker. Øh, men når man havde forberedt sig rigtig godt, for eksempel ved at lave et interview, noget fagligt, så var det meget let at få, få fat i, øh, i, i flere relationer. Det der så sker nu, det er, at nu kan eleverne så se, hvordan deres læreproces er udfordret sig. Dels hvad de havde planlagt, hvad der så skete, og hvad de har erfaret og lært. 
De erfarede for eksempel, at nogle ting skulle de ikke bruge, andre ting fik de brug for. Så nu kan de lige pludselig se, at der er en sammenhæng mellem det at være kreativ og det at være faglig, samtidig med, at man arbejder med relationer. Så der er nogle helt klare forbindelseslinjer i arbejdet. Her er læringsstregen.